哈喽，朋友们，大家好，我是老狼。呃，我大胡子海燕，我们依然是在蒙顶山。蒙顶山是在雅安市，四川省雅安市。有句话说，叫“扬子江心水，蒙山顶上茶”，就是蒙顶山，就是这个地方。早上起来，海燕姐和大胡子还没有起床呢，我能听见附近的山上这个鸟叫啊。满满的都是白噪音，哎呀，让人感觉特别的舒适。这次呢，我海燕姐和大兔子，我们三个在这块儿带了呃两天茶叶，呃，然后一般吧。但是，呃，非常感谢海燕姐和大兔子，这次你就是能带着我玩，要不然我自己一个人也玩不了。在这可能还得住两到三天，我们要等快递，呃，因为海燕姐的快递邮、啊、了一些，我然后我邮邮，好像没有什么东西，主要是海燕姐的东西，原本是有的，后期就没要，我都没什么东西了，所以在这还要待两天。自驾游呢，嗯、呃，最怕是在原地不走的时候是最焦虑的，焦虑什么呢？是用电焦虑。我这个车吧，是随身自带了一个三点七度电的负电池，但是我是要带冰箱的，呃，就是说我车停到这儿，冰箱是源源不断的在耗电，也没有车充，而且停在树荫底下之后，车也没有什么补充的电，所以说在除了带冰箱之外，其他的我都不敢用负电瓶的电。在这个时候呢，有一台合适的户外电源是尤为重要的。所以呢，为了打消我的用电焦虑，我入手了一台弗洛蒂的 AC 幺八零，它拥有一个四四方方的外观，交流二百二十伏，一千八百瓦的大功率输出，甚至需要大功呃更大功率的时候，它竟然有大力士的一个功能，磷酸铁锂电芯，一千一百五十二瓦时，也就是俗称的，一点一五度电。磷酸铁锂的电芯呢，是目前在磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂等等这些锂电池中，磷酸铁锂的安全系数是最为可靠的。当然，您在野外聚餐的时候，如果您像我这么标准的一个体型，是可以它拿它随时当一个小板凳的桌子，<笑>一边充着电，一边刷着手机，打着王者荣耀。Trophy， 甚至它还拥有一个十十五瓦的手机。无线超级快充，看小箭头的标识出来了，而且拥有一点一五度电、一千八百瓦大功率输出的博瑞 AC 幺八零，意义着什么呢？就是说你可以同时带多部设备，比如说你的电饭锅啊、你的电动工具啊、你的手机啊、平板电脑，呃，以及也笔记本电脑、无人机啊，可以同时在线为它充电。如果您有车载的十二伏装备，没地方用，没问题。这里边有雪茄口，一样可以让你的车载设备无忧使用。这个地方支持十二伏到六十伏的太阳能板供电，它是内置的太阳能板控制器，也就是说你有一个太阳能板，呃，可以直接插在上充充电的。当然，如果真的有个太阳能板。它也可以实现野外无线续航，四十分贝的超静音充电，让你在休息的时候充电，也不会对你的休息产生一丝打扰。而且，蓝牙连接手机 APP， 可以实时远程监控您电池的电量和使用情况。接下来要划重点的时候到了。为什么说要划重点呢？因为移动电源总有把电消耗完的时候。那么在外边呢？补电肯定是一个难难点，但是博洛蒂的 AC 幺八零拥有一个一千瓦的快充，也就是说，它这里一度电，你把它完全用没，只需要一个小时零一点儿，它就能把它充满。爱唱歌的人听见谁唱歌就想过去凑凑热闹，我听见这边有人用音箱唱歌，我想过来看看，我也想唱一首。
情真好。不是因为不是这两天没从来没喝过茶嘛。我以为就像那个东北人，到夜晚抓心挠肝，他怎么睡不着？因为这两天喝茶喝的太多了。啊，喝茶喝的。醉了。喝茶喝，昨天我们卖茶家喝了好多茶。海燕姐又失眠，然后起来就完了。海燕姐这台车是我跟大秃子，呃，联合帮个忙改的。然后，知道改完好像没给大伙详细的介绍，而且改完我也没给大伙上车看过，看具体什么样。但是目上目前现在车是有这个房车的样子了，有点乱啊，因为这个美女刚起床，我还。现在是不是有点这个烟火气了？生活的气息是有了。然后这一排的吊柜，打了这种的这个隐形的，呃，锁和扣手一体的，这样里边放东西。哎，不用的时候这么一锁，它走车时候就开不了了。然后两排这个隐形的灯带，这种灯带叫行财灯带，就是见光不见灯，它和这个啥是一瓶的，没有灯。当时这个创意还是看巴给我的。当时，呃，海燕姐本来是准备装个其他灯的，然后后期买这个行彩灯带，把这个东西直接埋到这个上马板里边了。呃，现在当时用的时候啊，很多人对我们这个呃持了很大怀疑态度，说这个板不怎么雕啊，包括里边的隔温呐、啊、都不好啊。但是现在停车停这正经用了，会发现了。大秃子每天都会被热醒，但海燕姐的车就没有这种情况，每天根本就不会热。呃，基本上它这里边的隔温指针，呃，很好用。这个上是太阳晒着它始终是凉的。然后这排它是放一些被子、衣服什么的。这边是一柜，空调，在床下呢，呃，装了一个。呃，六度电的锂电池，但是这个锂电池可能是在这里跟大家说一下，这锂电池买的可能是有点虚标了，没有六度电，因为它我没当成我使用的时候我不知道，但是后期海燕姐说没电了，我一算一使用时间，它应该是大概在，我看它用了一晚上，不知道什么时候停的，但是四五度电应该是有的吧，然后配了一个九百瓦的。呃，氮晶硅的太阳能板，配了一个以八十安的这个 MPPT 的充电器。然后后边这块板呢，这是大秃子后期给海燕姐装的，装了一个这种可拆卸的擦纱窗，还有可以安装上面用魔术贴粘的一个窗帘。海燕姐呢自己又配了两个这个坐垫儿，那么这个对着卡座呢，形成一个对着卡座。有的时候我们在野外吃饭，当我们三个一起组队的时候，可以坐在两边，在这上面吃饭，不管刮风下雨，对我们是没有影响的。然后海燕姐自己又配置了一个便携式的马桶，当然她没用过啊，用过我还不好意思看了啊，在这儿。底下是她的便携式马桶，虽然说马桶预备了，但她一直舍不得用。这边装了一个水龙头上水，水盆这边装了一个。液化气的罩，还有的时候搁这边做饭还是比较不错。但是这个抽风机呀、啊，抽油烟机买的，海燕姐买的有点小了，呃，然后风量有点小。另外应该再搁这边做一个小的那个斗，用不锈钢或者用那个呃镀锌铁皮做一个集风的斗，应该效果就好了。但是这个没有做。然后这个床下边呢是装了一块，啊，不是，是五块。五块并联的，应该达到二点五度电的那个胶体电池，也就是铅酸电池，电动车上的电池，配了一个一千五百瓦的逆变器。我说他他那写了六千瓦啊，但是我看他的大小来说，他实际功率也就是一千五百瓦左右，还不一定满标。嗯，然后这边他自己装了个冰箱，嗯，然后拆暖是准备装在这儿，拆暖还没有装，呃、嗯，海燕姐准备再装个拆暖。嗯车呢，基本上就是这样。那边又装了个一百二十升的塑料水箱，大家伙看见了。有人说这个，有人说那个，但实际使用的时候基本没有什么影响。现在用着还是蛮不错的。呃，水加上之后用着都是够用的。呃，然后车呢是介绍到这儿了，但是这个问题还有，有些人一扣轮机坏了。
他装东西的时候把那个线给碰断了。呃，但是很好弄，是一个数据线，只要充呃里边的座没坏，换一根数据线，忽然就 OK 了。还有就是这个负电瓶，之前是充电的，但是现在充电效果有点不大好了，就是经常没电。然后我要查一下具体什么原因，还没有查呢，也有可能是隔离器坏了。呃，离合器昨天修好了，然后这个移动充电加上那个。好像没有其他的问题了，也就这些问题。他在这儿，我们安装了一个这种隐形的纱门，哎，用的时候就往上一拉，不用的时候往这一弄。但是狗在车的上的时候是不敢随便拉的，不管是我这个棉花糖还是我家格格对这个纱窗就上爪，夸夸直接扒，都扒坏好几回了。哦，对了，这个空调现在不制冷了，也不是因为颠呢，还是怎么着？我要等那个冲服套装之后到了，我要冲一下服，然后试下漏，看具体是哪个位置。但是我怀疑它是这个出厂那个管子有的压的没压严。呃，因为安装的那个胶，呃，每个接口那个胶圈、凹层圈，我安装的时候都很小心翼翼的装，没有一点就是会卡破它的时候。如果那个胶圈装不好，就暴力塞进去是会漏了，漏着什么的，漏服的。但是我安装的时候很小心，所以说我怀疑它就是各个压管的接口是没有没有压严的地方。呃，等把服那个表到了之后，我再试一下是看哪块有没有漏漏服的这种情况，然后把服再给它加上，就好开好使了。海燕姐，这房车住了这么长时间了，有啥感想没有？觉得很舒服啊！今天大肚子，他说他车太热了，都要赶，都要跑上我这里来休息。<笑>最主要的，昨天我看见一个评论，嗯、呃，说老狼和海燕带着儿子、大秃子、呃，还有两条狗，出来旅行。<笑>你有啥可是对大家伙说的吗？<笑>没有，言言论自由，言论自由。呃不觉得，不觉得儿子有点大吗？不是，把我说的太年轻了，<笑>我很高兴、啊。那意思是我们俩老呗？啊，没关系。证证明姜还是老的辣嘛？嗯，对，是吧？嗯，那个还有还有说我们两个，我跟海燕俩的不单纯的，还有说海燕今儿个一三五跟老狼二十六跟大秃子的，说的有鼻子有眼的，跟他看着了似的，我都差点信了。<笑>我自己都信了。我要不是半夜敲不开门的话，这事儿我都信了。<笑>另外，那个关于一个啥，我最后再说一遍啊。有很多人朋友说，老老狼，最近你这个看着海燕煮九个虫明也不爆了，看着王文暖也不爆了，咋回事？我跟你说，都怪你们。之前我媳妇根本就不管，那个我是爆啊或者怎么着的，这个拍这个视频我媳妇都不说。但是你们这老在评论区这么烂的，我媳妇当时看，你能不能考虑考虑我？你看评论区都说啥了？别爆了以后，我说好的，我改。<笑>